আচ্ছা সো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যখন আপনারা একটা ক্লায়েন্টের কাজ পাবেন কাজ পাওয়ার পর ঠিক কোন কোন স্টেপে আগালে আপনারা ক্লায়েন্টের জিএমবিটা র্যাঙ্ক করতে পারবেন মোটামুটি এই প্রসেসে যদি আপনারা আগাতে পারেন এবং এই স্টেপগুলো যদি আপনারা ফলো করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার ক্লায়েন্টের জিএমবিটা র্যাঙ্ক হবে সো প্রথমেই আপনাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই জিএমবির জন্য র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর কোনগুলা মনে আছে আমরা যখন প্রথম ক্লাসটা করছিলাম এসিও নিয়ে আমরা বলছিলাম না গুগলের কাছে দুইশো প্লাস র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে যেটার মাধ্যমে গুগল ডিসাইড করে তারা একটা ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করবে কি না মনে আছে সবার সো তেমনিভাবে লোকাল এসিওরও কিছু র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে সেই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলো কি দেখেন কিভাবে আপনি একটা জিএমবিটাকে পারফেক্টলি অপটিমাইজ করবেন প্রথমে হচ্ছে প্রাইমারি জিএমবি ক্যাটারি ক্যাটাগরি মনে আসে না ক্লাসে ভালো মতো বলছি না যে কোনোভাবে যেন প্রাইমারি জিএমবি ক্যাটাগরিটা ভুল না হয় ওকে এরপরে হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন জিএমবি বিজনেস টাইটেল এখন এই জিনিসটা আগে হইতো বাট গুগলের কিছু আপডেট আসার কারণে এখন জিএমবি টাইটেলে কিওয়ার্ডটা বসানো যায় না বাট ওই যে বললাম মনে আছে ক্লাসের ওই জিএমবি অপটিমাইজেশন ক্লাসে বলছিলাম যে আপনি যখন একটা জিএমবি খুলবেন আপনি ট্রিক্স করে ক্লায়েন্টের বিজনেস নামের মধ্যে যদি একটু ঢুকাই দিতে পারেন কিওয়ার্ডটা তাহলে আপনার জন্য অনেক বেশি প্রফিটেবল হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে প্রক্সিমিটি অফ অ্যাড্রেস টু দ্য পয়েন্ট অফ সার্চ এই জিনিসটা কি ফর এক্সাম্পল আপনি জিএমবিটা অপটিমাইজ করলেন মিরপুর এরিয়ার জন্য কিন্তু কেউ যদি এখন কেউ যদি এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে সার্চ করে তাহলে কি আপনার জিএমবিটা খুঁজে পাবে আপনার জিএমবিটা কিন্তু খুঁজে পাবে না সো যে আপনাকে সার্চ করতেছে সে কোন লোকেশনে আছে এটা অনেক বড় একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আমি কি তিনটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝাইতে পারছি আমি কি তিনটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝাইতে পারছি ক্লায়েন্টকে কিন্তু এইভাবে বুঝাইতে হবে সুন্দর করে ভালো মতন ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার অমুক ফ্রেন্ড সার্চ দিচ্ছে কিন্তু আমার বিজনেসটা খুঁজে পাচ্ছে না তখন আপনাকে এটা কি বলতে হবে যে দিস ইজ দ্য র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হুইচ ইজ প্রক্সিমিটি অফ অ্যাড্রেস টু দ্য পয়েন্ট অফ সার্চ দ্যাট মিন্স ইউর ফ্রেন্ড আর নট ইন আওয়ার টেরিটরি হি ইজ রিসাইডিং অর হি ইজ লিভিং আউটসাইড আওয়ার টেরিটরি দ্যাটস ওয়াই হি ইজ নট শোয়িং আওয়ার বিজনেস ক্লিয়ার সো এভাবে ক্লায়েন্টকে সুন্দর করে এক্সপ্লেন করবেন সবারই কি সেম প্রবলেম হচ্ছে আমি কি আবার প্রথম থেকে বলবো এটা কি প্রতিদিনই হয়েছে নাকি আচ্ছা আমি আবারও বলতেছি আমি আবারও বলতেছি আপনাদের কিন্তু এই জিনিসটা আমি বারবারও বলি যে ক্লায়েন্ট কিন্তু এত কিছু বুঝে না ক্লায়েন্ট শুধু কি চায় রেজাল্ট ক্লায়েন্ট কি চায় রেজাল্ট এখন ক্লায়েন্ট কি করে জানেন এই ক্লায়েন্টগুলো কি করে এরা তো নিজেরা নিজেদের ফোন দিয়ে সার্চ করেই তার অনেক ফ্রেন্ড আছে ফ্যামিলি মেম্বার আছে এদের কেউ সার্চ দিতে বলে যে দেখো তো তুমি সার্চ দিয়ে আমার জিএমবিটা খুঁজে পাও কিনা তুমি একটু সার্চ করে দেখো আমার জিএমবিটা খুঁজে পাও কিনা বা আমার বিজনেসটা খুঁজে পাও কি না এই কাজগুলো ক্লায়েন্ট করে এখন ধরেন এখন ধরেন এইটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের মানে যেই স্টেটটায় থাকে বা যেই এরিয়াটা থাকে এটা তার আপনার ক্লায়েন্টের এরিয়া এখন আপনি এই পার্টিকুলার এই এরিয়াটার জন্য ধরেন এটা হচ্ছে মিরপুর আপনি এই মিরপুরের জন্য আপনার জি ক্লায়েন্টের জিএমবিটা অপটিমাইজ করছেন ঠিক আছে এখন আপনার ক্লায়েন্টের একটা ফ্রেন্ড সে থাকে হচ্ছে ধানমন্ডি সে থাকে কোথায় ধানমন্ডিতে এখন বলেন সে যদি ধানমন্ডি লেখে এই রেস্টুরেন্ট নেয়ার মিল লিখে সার্চ করে সে কি এই আপনার ক্লায়েন্টের রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাবে খুঁজে পাবে বলেন পাবে না এটাকেই বলে হচ্ছে প্রক্সিমিটি অফ অ্যাড্রেস টু দ্য পয়েন্ট অফ সার্চ এটাও একটা এটাও একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ এই জোনটার আশেপাশে এই জোনটার আশেপাশে মানুষজন সার্চ করলে আপনার জিএমবিটা খুঁজে পাবে এই জোনের থেকে দূরে চলে গেলে আপনার জিএমবিটা খুঁজে পাবে না সো কখনো যদি এমন সিচুয়েশনে পড়েন তাহলে আপনার ক্লায়েন্টকে সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে বলবেন যে ইউর ফ্রেন্ড ইজ নট রিসাইডিং অর 
searching our GMB from our territory. She ki kurte se na. Arthat apnar client er friend apna the territory the bash kore na. Otho ba apnar je territory ba apnar je area she area theke search kurte se na. Jar karone apnar ke khuje pache na. Tumi ek catch koro. Je rather you ask your friend who lives in your area to search your business then you will find your business এভাবে সুন্দর করে আপনি তাকে বুঝায় বলবেন তখন সে তার এরিয়া থেকে যদি কোনো ফ্রেন্ড তখন সার্চ করে মোবাইল দিয়ে তখন কিন্তু সে তার জিম্বিটা পেয়ে যাবে বুঝতে পারছেন সো এখানে কিন্তু আপনার কোনো হাত নাই এটা একটা র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার কোনো হাত নাই অর্থাৎ এটা কিন্তু আপনি চাইলেই অপটিমাইজ করতে পারবেন না পারবেন পারবেন না কারণ ধানমন্ডি থেকে তো সে আপনাকে খুঁজে পাবে না এরপর হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইন সিটি অফ সার্চ ধরেন কেউ একজন লিখল রেস্টুরেন্ট ইন মিরপুর তার মানে সে মেনশন করে দিচ্ছে সে মিরপুরের রেস্টুরেন্টগুলোই খুঁজতেছে এখন সে যদি ধানমন্ডি থেকেও সার্চ করে ফর एग्जांपल দেখেন আমি আবার ভালোমতো বুঝাই দিচ্ছি ধরেন এটা হচ্ছে পুরো ঢাকা শহরটা ওকে আপনার ক্লায়েন্টের রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে মিরপুরে এখন কেউ একজন ধানমন্ডি থেকে সার্চ করলো রেস্টুরেন্ট ইন মিরপুর এখন তাকে কি কি গুলশানের রেস্টুরেন্টগুলো শো করবে না মিরপুরের রেস্টুরেন্টগুলো শো করবে বলেন সে ধানমন্ডি থাকে নো প্রবলেম সে ধানমন্ডিতে থাকে নো প্রবলেম বাট সে খুঁজতেছে কি সে কি রেস্টুরেন্ট নিয়ারমি খুঁজতেছে নাকি রেস্টুরেন্ট ইন মিরপুর খুঁজতেছে সো কিউয়ার্ডের ইনটেন্টটা বুঝতে পারছেন ইনটেন্ট নিয়ে বুঝাইছিলাম না ক্লাসে ইনটেন্ট জিনিসটা কি অর্থাৎ যে সার্চ করতেছে তার উদ্দেশ্যটা কি সে কই থেকে সার্চ করতেছে এটা ম্যাটার না আপনারা এখন সার্চ করে দেখেন আপনারা এখন যে যে লোকেশনে আছেন সার্চ করে দেখেন যে রেস্টুরেন্টস ইন মিরপুর ঢাকা দেখেন মিরপুরের রেস্টুরেন্টগুলাই শো করবে সো এটাই বলতেছে যদি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা এরকম সার্চে মানে থাকে তাহলে এটা কাজ করে র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর হিসেবে সো এইখান থেকে আপনাদের কিন্তু একটা নোট করার ব্যাপার আছে সে নোট করার ব্যাপারটা কি জানেন নোট করার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা যখন পোস্ট লিখবেন ডেসক্রিপশন লিখবেন তখন এই কিওয়ার্ডগুলো বসাই দিবেন ধরেন আপনার ক্লায়েন্টের বিজনেসটা হচ্ছে টেক্সাসে আপনি ওখানে মেটা ডেসক্রিপশনে বসাই দিবেন যে এসইউ স্টেশন ইজ দ্য বেস্ট বার্গার শপ ইন টেক্সাস ক্লিয়ার এইভাবে ওই লোকেশনগুলো ডেসক্রিপশনে পোস্টের ডেসক্রিপশনে আপনারা সুন্দর করে ইনপুট করে দিবেন ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অ্যাডিশনাল জিএমবি ক্যাটাগরিস ক্লাসে দেখাইছিলাম না যে প্রাইমারি ক্যাটাগরির বাইরে আপনার ক্লায়েন্টের বিজনেস আর যেই যেই এরিয়াগুলো কভার করে সবগুলো ইনপুট করে দিবেন দেখাই দিছিলাম না সুন্দর করে মনে আছে মনে আছে সবার আচ্ছা ওকে সো তারপরে দেখেন এরপরে হচ্ছে ইনবাউন্ড লিংকস টু ডোমেইন এটা আপনাদের আপাতত দরকার নাই এটা আপাতত দরকার নাই এটা শুধুমাত্র ওয়েবসাইট থাকলে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন নেটিভ গুগল রিভিউস এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কিওয়ার্ড ইন নেটিভ গুগল রিভিউস এর মানে কি এর মানেটা হচ্ছে ভালো করে নোটিস করেন দেখবেন অনেক জিএমবি তে অনেকগুলো রিভিউ থাকে না রিভিউ দেয়া থাকে না মানুষজন রিভিউ দেয় না সো নেটিভ গুগল রিভিউ মানে হচ্ছে ধরেন কেউ একজন মিরপুরে থাকে কেউ একজন কই থাকে মিরপুরে থাকে সো মিরপুরের কেউ একজন যদি রিভিউ দেয় আপনার বিজনেস সম্পর্কে সেইটা বেশি লাভজনক এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ধরেন আপনি এখান থেকে রিভিউ দেওয়ার সময় ওই রিভিউ যে সুন্দর সুন্দর কথা ওই কথার মধ্যে লিখে দিলেন এসইউ স্টেশন ইজ দ্য বেস্ট বার্গার শপ ইন মিরপুর তাহলে কি আপনি কিওয়ার্ডটা ঢুকাই দিলেন না রিভিউর মধ্যে কিওয়ার্ডটা রিভিউর মধ্যে ঢুকাই দিলেন না সো এটাও কিন্তু তখন কাজ করে সো আপনারা কি করবেন জানেন আপনারা কি করবেন সুন্দর করে দশটা রিভিউ নিজেরা লিখবেন সুন্দর করে দশটা রিভিউ নিজেরা লিখবেন এটা রিসোর্সটা আমি আপনাদের ক্লাসরুমে দিয়ে দিব যে কিভাবে সুন্দর করে কি করতে হয় রিভিউ লিখতে হয় এই রিভিউটা আপনারা নিজেরাও লিখতে পারবেন ওই যে অন্য আপনার যে কম্পিটিটর ওই কম্পিটিটরে যারা জিএমবিতে রিভিউ আছে ওই রিভিউগুলো নিয়ে নিজের একটু মডিফাই করে ওই রিভিউর মধ্যে কিওয়ার্ড ইনপুট করে দিবেন 
ধরেন এটা এখানে একটা রিভিউ আছে ধরেন চার লাইনের একটা রিভিউ আছে এই রিভিউটাকে নিজে মডিফাই করে ওই রিভিউর মাঝখানে আপনার কিওয়ার্ডগুলো ঢুকাই দিবেন ঢুকাই দেওয়ার পর ক্লায়েন্টের কাছে ডক ফাইলটা পাঠাই দিবেন পাঠাই দিয়া বলবেন যে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে বলো এই লেখাগুলো লিখে তোমার জিএমবি তে রিভিউ দিতে বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি যে আমি ক্লায়েন্টের কাজগুলো কিভাবে করি অর্থাৎ ক্লায়েন্টের একটা জিএমবি কে আমি কিভাবে র‍্যাঙ্কে আনি কোন কোন স্টেপগুলো ফলো করি গত ক্লাসে একজন ভাই বলছে না যে কেস স্টেটে দেখাই দিতে সো আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এটা কিন্তু আমার দেখানোর প্ল্যানে ছিল না কারণ আপনাদের শুধু দেখানোর কথা ছিল যে কিভাবে এসইও করবেন আপনারা কেসইও কিভাবে লোকাল এসইওটা করবেন বাট আপনাদের সাথে কিন্তু কেস স্টাডিটাও শেয়ার করতেছি যে কোন কোন স্টেপে আপনারা আগাবেন ক্লায়েন্ট কে কোন কোন কাজ করতে বলবেন কোন কোন কাজ নিজেরা বলবেন তাহলে আপনাদের জিএমবি গুলো র‍্যাঙ্ক হবে সো এটা কিন্তু মাস্ট করবেন সুন্দর করে রিভিউ লিখে ক্লায়েন্ট কে পাঠাই দিবেন পাঠাই দিয়ে বলবেন আমি যা যা লিখে দিছি এই লেখাগুলো দিয়ে তোমার ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু বান্ধব তোমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা নেটিভ যারা ওখানকার স্থানীয় এদেরকে দিয়ে তুমি রিভিউ দাও ঠিক আছে মনে থাকবে মনে থাকবে কথা বলেন না আচ্ছা এরপরে দেখেন এই দেখেন এরপরে হচ্ছে হাই নিউমেরিক্যাল গুগল রেটিংস এখন ভাই আপনার একটা বিজনেস রান করেন কেউ রেটিং দিল 1 স্টার 2 স্টার তাহলে কেউ কি আপনার ওই বিজনেসে যাবে ধরেন আপনারা আমার ক্লাস করলেন ক্লাস করে বললেন না আরে ওয়ান বে কি ক্লাস করাই কিছুই বুঝি না তাহলে কি আর কেউ আমার ক্লাস করবে আর কেউ আমার ক্লাস করবে বলেন তাহলে আপনারা যদি বলেন যে না আমি অনেক ভালোভাবে ক্লাস নেই তাহলে অন্য ধরেন কেউ একজন এসে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমি তো ওয়ান ভাইয়ের কাছে এসিও অ্যাডমিশন নিতে যাচ্ছি উনি কেমন ক্লাস করায় এখন আপনি বলেন আরে ভাই ভর্তি হয়ে না একদম ক্লাস কিছুই বুঝায় না ভালো মতো শুধু ক্লাসে এসে গল্প করে ক্লাসে এসে শুধুমাত্র আমাদেরকে বকা ঝকা করে অ্যাসাইনমেন্ট কেন জমা দিলাম না এগুলো বলে তাহলে কি সে অ্যাডমিশন নিবে বলেন অ্যাডমিশন নিবে তাহলে আপনারা যদি বলেন যে না আপনারা যদি বলেন যে না সে ভালো মতো বোঝায় সব কিছু দেখায় দেয় ক্লায়েন্ট কনভারসেশন লাইভ প্রজেক্ট দেখায় তখন কিন্তু সে বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে যাইতে পারি সো আপনার জিএমবিতে যদি আপনার জিএমবিতে যদি ভালো রিভিউ না থাকে ফাইভ স্টার রিভিউ না থাকে টু পয়েন্ট সিক্স রিভিউ থাকে তাহলে কিন্তু আপনার জিএমবি র্যাঙ্ক করবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা রিমুভাল অফ স্প্যাম লিস্টিং এটা যখন আমরা সাইটেশন বিল্ডিং করব তখন আমরা দেখব আপাতত দেখার দরকার নাই ওই যে কমপ্লিটনেস অফ জিএমবি লিস্টিং মনে আছে ক্লাসে বলছিলাম না যে আপনার ওই জিএমবির ওই গোল যে রাউন্ড যেটা দেখাচ্ছিল ওটা যেন কমপ্লিট থাকে ওটা যেন গুড থাকে বলছিলাম আচ্ছা ওকে এরপরে হচ্ছে ভেরিফাইড জিএমবি লিস্টিং অর্থাৎ আপনার জিএমবিটা যেন ভেরিফাইড না হয় মানে ভেরিফাইড হয় ভেরিফাইড না হইলে কিন্তু সমস্যা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অবশ্যই ভাই করেন আচ্ছা কেউ আপনাকে ফোর স্টার রিভিউ দিয়ে কি রিভিউ দিতে পারে না ফোর স্টার রিভিউ দিল আর নিচে কয়েকটা লাইন লিখে দিল এভাবে হইতে পারে না এরপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ নেটিভ গুগল রিভিউস এখন বলেন একজনের রিভিউ আছে বারোটা আর একজনের রিভিউ আছে দুইশো সাতাইশটা আপনি কোনটা টাস্ট করবেন বেশি ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে আচ্ছা কিউআরস ইন জিএমবি ল্যান্ডিং পেজ টাইটেল এটা হচ্ছে আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা জিএমবি দিয়ে আপনারা একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন এই বাকি যেগুলো আছে যে কিউআরস ইন জিএমবি ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং ইউআরএল অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার ওয়েবসাইট 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে জিএমবি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে জিএমবি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো না ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে তো এগুলো আছে যারা এর আগে এসিও জানেন বা এসিও একটু দেখছেন তাদের জন্য এই জিনিসগুলো ইজি হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অ্যাকশন প্ল্যানটা আপনাদের বলি প্রথমে আপনারা কি করবেন সুন্দর করে গুগল মাই বিজনেসটা অপটিমাইজ করবেন এবং আপনার যে লোকাল কিওয়ার্ডগুলো আছে সেই কিওয়ার্ডগুলো কি করবেন জিএমবিতে ইউজ করবেন কোথায় কোথায় ইউজ করতে হবে বারবার ক্লাসে বলে দিছি কোথায় কোথায় ইউজ করতে হবে বারবার ক্লাসে বলে দিছি কোথায় ইউজ করতে হবে ডেসক্রিপশনে প্রোডাক্ট টাইটেলে তারপরে হচ্ছে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনে ইমেজে এগুলা ইউজ করতে হবে বিল্ড লোকাল সাইটেশন লোকাল সাইটেশনের ক্লাস আমাদের এখনো হয় নাই হইলে আপনারা দেখতে পারবেন এংগেজ উইথ ইউর লোকাল কমিউনিটি এটার মানে হচ্ছে সোজা বাংলা কথায় রিভিউ নিতে হবে সোজা বাংলা কথায় কি করতে হবে রিভিউ নিতে হবে আর যদি আপনি জিএমবি দিয়ে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করেন তাহলে আপনার ওই ওয়েবসাইটের জন্য লোকাল কিছু ব্যাকলিংস নিতে হবে ঠিক আছে সো আমাদের এই লোকাল এসিওর আর দুইটা জিনিস বাকি আছে সেই দুইটা জিনিস হচ্ছে লোকাল সাইটেশনটা আপনাদেরকে একটু দেখাবো আর ম্যাপ সাইটেশনটা দেখাবো ঠিক আছে লোকাল সাইটেশন আর ম্যাপ সাইটেশন এই দুইটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো এই জিএমবি থেকে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে এই হ্যাসেলটা আপনাদেরকে আর দেখাবো না কারণ এই ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে সেটার এসিও করাটা একটু টাফ হয়ে যাবে আপনাদের জন্য এটার জন্য আপনাদের আসলে এসিওর নলেজ থাকাটা দরকার আমার মনে হয় আপাতত জাস্ট জিএমবির সার্ভিসটাই আপনারা দেন এটা দিয়ে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করতে পারবেন যদি আপনারা প্ল্যান করেন যে না আপনারা এসিও নিয়ে সামনে আগাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই জিএমবি দিয়ে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে সেটার এসিও নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন